Olá! Bem-vindos a mais um vídeo hoje no nosso canal. <risos> Vocês podem ver que, assim, a gente tá usando... Eu tô usando a mesma roupa porque a gente terminou um vídeo. E vamos entrar agora em outro vídeo. E é o tão sonhado vídeo dos doces. Doces! <risos> que tipo de doce? Então... Hoje a gente trouxe para vocês uns, uns doces meio diferentes, tanto japonês quanto da Coreia. Mas a gente quer mostrar para vocês é, uma coisa muito interessante, que é os doces que você mesmo vai fazer para comer e os doces que já vem pronto de fábrica. E os doces que são para ser feitos, o Ryukun vai falar o nome, porque eu esqueci. Da... Neru, 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 né? Hum. É... Naru Naru Gumi no Mi hum. Aqui não sei se dá pra ver direitinho hum. Hum. Mas é dessa forma é, O nome desse tipo de doce é Chiku Gashi, gashi. Hum. É, é, Se for traduzir para o português O Chiku Gashi significa doce educativo <risos> E bom, vocês pensam assim hum, Mas por que um doce educativo? Geralmente doce não é saudável, né? Hum mas diferente do Brasil, os doces do Japão é, são mais pro lado natural. Então tanto esse docinho quanto este docinho não contém conservantes e nem corantes. Na verdade aqui, é ó, feito... Aqui. né? Zero. Zero, né? O Rio tá mostrando. É, geralmente é feito com é, suco de fruta ou suco de é, vegetais. Hum. O Rio com... Isso. Ah, é, né? O Rio vai mostrar aqui. Bom, como que é feito? Nesse doce aqui, o Nero Nero Né, é usado o uh, repolho roxo. Quando ele é misturado com ácido, ele fica cor mais rosada. Se é misturado uma cor mais alcalina, ele fica mais azulzinho. E em ambiente natural, ele fica na cor natural do repolho roxo mesmo, que é a cor roxa. Então, não se preocupe é, com relação a isso. É sobre onde comprar esses doces. Eu já vi esses doces para vender no Brasil. Geralmente você encontra em sites né, de docerias ou de shoppings do bairro da Liberdade. Esse daqui foi lançado esse ano, é uma novidade. Eu não sei se ainda chegou no Brasil, mas é, provavelmente vai chegar e você vai poder comprar aí também para fazer na sua casa. A gente vai fazer uva. É, exatamente, né? <risos> Vamos fazer uvinha. Hum. E esse daqui, o Nero Nero, né? Ele geralmente é, a gente usa é, cristalzinhos de açúcar, né, Rio? Parece hum. uma gosminha assim e você coloca cristalzinhos. É bem gostoso. Hum. Bom, o próximo doce, Rico. Deixa eu ficar seco da sala. <risos> presente por favor. Banana kick da <risos> Coreia... Doce coreano. 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 <risos> doce... Na verdade, gente, é tipo um salgadinho, só que com sabor de banana. Eu achei super diferente, assim, e quis experimentar. E eu acho que é uma coisa bem exótica. E no Brasil, eu sei que não tem. Ah, ah. Hum. Aqui, ó. Banana kick. <risos> da Hangul. Ah, Hangul? Aqui, banana kick. Ah, o Rio tá lendo aqui em coreano. É chutar banana, parece. Kiko é chutar, né? Kiko. É chutar. <risos> Chutando banana. Alguma coisa assim. Hum. Bom, é o próximo que a gente tem aqui. São os chocolatinhos que é novidade no supermercado. E são muito fofinhos. E, na verdade, você pode brincar com a sua criança e montar com ela. Tipo um quebra-cabeça mais coloridinho, feito de chocolate. Bonitinho, né? Muito bonitinho e bem diferente. Aqui também, né? Ah, hum, a corante, corante. Conservante. Conservante. Zero. Zero. Muito bom. Saudável. Mais saudável. <risos> e o próximo, Ryuko. <risos> pati pati hajikeru popping shower. <risos> <risos> o que que é isso? <risos> Gente, na verdade, aqui no Japão tem uma franquia americana muito famosa que se chama Baskin Robbins. É uma franquia de sorvete. Então eles fizeram um chocolate dessa vez, é, é, usando um dos, um dos sabores mais vendidos na loja, que é o Bo 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 Popingo Shower. Pop. 
pop. Ah, que tem pop. cristalzinhos, <risos> talvez, que explodem na boca. E o sabor dele é de é, refrigerante, né, Ryuko? Saudade, né? Saudade. Ai, saudade. É, é, sabor de, de, de guaraná hum, com sorvete. Né? Bem diferente, né? Hum. E o próximo, ele é um pouco assim, mais pro lado comum, mas é uma novidade também no supermercado que chegou agora na primavera, como agora é a estação do morango. É o Pai no Mi. Pai no Mi. Que é muito famoso aqui no Japão. Sabor de Japão. morango. Isso, sabor de morango. E ele tem um recheio diferente também, que acho que é tipo no Miru Hiru. Miru Hiru. Da cara. Leia. Miru Hiru, da cara. Que é Miru. Isso aqui é miro filho, né, gente? É tipo um, uma massa de bolo que, que é facinho de quebrar, parece muito croissant, mas é feito em várias camadas. Bom, mas é isso e vamos para o que interessa. Bom, agora vamos começar pelo primeiro docinho, que é o Nero Nero Né. É, na verdade, dentro desse pacotinho vem exatamente este kit aqui, ou seto, como se diz no Japão. E as instruções bem facinhas que estão aqui na embalagem. A primeira delas é, a gente tem que tirar esse pratinho aqui, que vai ser o nosso medidor de água. Então, vou tirar aqui, bem facinho, vocês podem ver. E o, segundo, o primeiro passo é, primeiro colocar o pozinho roxinho e depois vir com a água. Então, eu vou abrir aqui o pozinho pra vocês. Uh! Uh! <risos> Bom, esse foi o primeiro pozinho Que é o passo número 1 um. E agora eu vou pegar a água Tem que ser bem cheio, tá gente? Não pode ser é, meio não Tem que ser cheio E eu vou colocar aqui Agora eu vou pegar a colherinha E misturar bem No segundo passo Aliás tem que misturar, né? No segundo passo, gente, eu tô aqui, já tô, já tô tentando um negócio. <risos> Tem que misturar bem. Mistura, mistura. Hum. Como Disney no Japão, mazu, mazu. Mazero, mazero. Mazero, mazero. É, mazero, mazero. Mistura bem. Olha só, vocês podem ver, já tem uma texturinha meio gosmentinha. <risos> ok. Agora vamos para o número 2. Que nós vamos misturar aqui junto. Dois. Dois. Hum, gente, tem um cheiro tão bom. Nossa. E agora, mais uma vez, vamos misturar. Misturar. <risos> oh! Olha! <risos> gente! <risos> Gente, olha, tá parecendo um marshmallow agora. Olha só. Nossa. Olha, a textura mudou. Muito legal. Nossas crianças adoram isso aqui. Eu não sou criança, mas eu adorei. <risos> Muito legal. Ok, eu acho que a gente conseguiu uma consistência bem legal. Olha só. E vamos para o passo número 3. Nós vamos colocar aqui os cristalzinhos de açúcar que vem aqui dentro. Vou abrir. Olha só que fofinho. Olha, gente, que gracinha. Muito fofo, né? Um Né, parece uma joia. Aí é o seguinte, gente. A gente roda assim a pazinha. Faz assim. E aí, a gente molha aqui. Olha só. Oi. E fica assim. Mentira. Bem bonitinho, né? Bem brilhante. O rio falou kawaii, kira kira, significa bonitinho e brilhante. E depois é só comer. <risos> Agora vamos experimentar. Hum, 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 gente, é muito gostoso isso. Caraca. Hum, sabe o que, que parece muito? Parece que você tá comendo... Uma uva ácida misturada com refrigerante, misturada com um monte de coisa, sabe? Parece tutti frutti, mas o sabor da uva é mais forte. E parece que você tá tomando refrigerante ao mesmo tempo. É uma coisa bem louca. E o cristalzinho 
faz com que o azedinho dessa pasta que parece um marshmallow desapareça. Ai, nossa, que gostoso, gente. Eu amei. <risos> Por favor, comprem e façam, vocês vão gostar. Agora, o nosso próximo docinho é o Naru Naru Gumi no Mi, <risos> que a gente vai apresentar aqui. E dentro do pacotinho veio este kitzinho aqui pra gente poder montar. Bom, as instruções são bem fáceis de seguir, mas eu acho que o que vai dar um pouco de trabalho vai ser fazer esse espetinho aqui, o qual as nossas ovinhas vão ser feitas. Então, vamos tirar aqui um por um. A gente tem que fazer devagarzinho. Bye, 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 bye. <risos> Ai, gente. Gambate, gambate. Nossa, é um pouco duro isso. Sabe aquele soldadinho de plástico de 99? Você vai arrancando eles da base, tipo, vê um monte no mesmo lugar. Ai, não sei se vocês já viram isso no Brasil, na minha época, quando eu era criança, tinha isso. Força, força. <risos> Vamos, vamos. Esse aqui é a bundinha e esse aqui é o pauzinho, né? Que é a base onde a gente vai fazer as unhas. Aí, vamos pagar. <risos> Bom, primeiro agora, de acordo com as instruções, é este daqui e ele vai no meio. De, de onde sai do dia? Ah, é o outro lado. Eu sou aqui muito inteligente, né, gente? Vai no meio, né? É isso mesmo? Tá certo, né? O próximo, agora. Ai, gente, tem um jeito certo de enfiar isso aqui, né? Escoca, escoca, cora. Olha. Ah, E tem mais um. Eita. Agora, peraí. Peraí, agora é esse. Curte isso aqui, né? Olha. Curte isso aqui, né? É, então esse aqui é o primeiro. Dá pra fazer um doce aqui, mas é bom você tem que usar sua inteligência, senão você morre. <risos> Esse aqui eu acho que é embaixo, né? E olha, Rafa. Uma mangute. Ok. E agora? Tira o olho. Sai, o o Siri cola com o Ah, tem que fazer assim? Hum. Tem que colocar assim, gente. Aí agora que vem o negocinho. Ufa! Nem que tá. Hum. Pam, 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 pam. Olha só, parece uma arvorezinha. <risos> Bom, o próximo passo é, é... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem uma linha aqui. Não sei se vocês perceberam. Tem uma linha. A gente vai encher de água até esse limite aqui. Então vamos lá. Passo um, passo dois. Ai, gente, vaso lá pro outro lado. <risos> ok, já limpei aqui o que vazou. E a gente vai pôr primeiro o pacotinho verdinho, que se chama Juice no Moto. É tipo o poder do suco. <risos> e vem aqui a corzinha, tá? Se quem não entender japonês, você pode colocar aqui direto. Vê pela cor. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E agora eu mistura com isso aqui, eu acho. Porque eu não tenho que ó. <risos> Né, parece mate, gente. Mas não dá pra misturar muito, não. Tem curucura, mate. Ai, gente, vamos misturar então. <risos> Ai, não comi com isso daqui, tá? Não. Não muito. Não muito. Eu acho que é melhor ó, nessa hora aqui, gente. Mas eu acho que tá bom, porque o objetivo do negócio aqui é molhar, né? Então, acho que tudo bem. E o próximo pozinho aqui é o roxinho que vai desse lado aqui, o lado 2. Gumi no moto. Gumi no moto, o poder das gumis. Vou levar o uva, né? Uva. É, vai fazer uva com isso daqui, gente. Um pouco na... Será mesmo que vai sair o vinho disso daqui? <risos> hum, tem um cheiro tão Nem bom. Hoje. Gente, eu vou usar meu dedo, mas ele tá ali, tá? Hum. Que tem que fazer com que espalhe bem o pozinho, porque na embalagem fala que tem que espalhar bem, porque na hora de fazer a ovinha tem que estar tá igual, senão não aparece, né? Acho que tá bom. Bom, 
Esse daqui, o azulzinho, vai ser usado por último. Então, primeiro, molhamos aqui. E agora, vamos girar. Como que é o processo de girar? Primeiro, um lado sentido horário. Olha só! Meu Deus, virei. Depois, um lado sentido anti-horário. De novo, um lado sentido horário. <risos> Não tá ficando muito longe, gente. Um lado sentido anti-horário. Eu acho que vai demorar até fazer o ovinho. E assim vai. Vai, vai. Ai, gente, é difícil vai, isso. Vai. Criança, é por isso que adulto tem que acompanhar, porque criança sozinha não dá conta de fazer. Vamos de novo, gente. Molhar o negócio. E agora vamos Ai. voltar pra cá. O que cunare? O que cunare? Olha, precisava era de suco mesmo. E agora de novo. Olha, gente, tá crescendo. Suco oi. Moto, moto. Vamos mais uma vez. Nossa, nossa, isso aqui é muito legal, gente. Por que, que no Brasil não tem umas coisas dessa? Olha só, tá crescendo a ovinha. Oi, o que que não tá? E vamos arrumar de novo aqui, né? Um pozinho. Tem que ficar arrumando, gente. É isso aí. Mais uma vez. Eu quero comer bastante. E mais uma vez. Uma Sim. vez sentido horário. Outra vez sentido anti-horário. Olha, gente. Olha só. Ui, né? Virou ovinha mesmo. E o último passo, a gente tem que polvilhar o pacotinho azul. Hum. Deixa eu... <risos> Vamos colocar aqui só pra vocês verem. Olha, então, mais uma vez a gente vai pôr o suco e aí a gente mistura assim. de novo. Oh, agora sim, agora sim. Hum. Olha só. Olha, sim, gente, tá conseguimos, fizemos a alvinha. Agora vamos experimentar a nossa alvinha. Finalmente. <risos> Parece, não esqueci o nome. Hum. Ela é uma gelatininha elástica e por causa do cristalzinho fica azedinho, porque na verdade essa gumezinha elástica aqui em volta que a gente conseguiu fazer, ela é doce. Então você pode sentir como se você estivesse comendo uma uva mesmo, porque o gosto é idêntico de uva e vem o azedinho graças ao cristalzinho. Muito legal. E desculpa que o erro, gente, é porque quem faz ao vivo faz isso mesmo. <risos> Seria mente, por favor. Sim.